Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Kuya Ryan, also known as Kia Kingle TV sa Facebook. If you're new to my channel, please do not forget to like, comment, and subscribe. Sa mga hindi pa po nakakalala sa akin, I am an emergency nurse based here in Calgary, Alberta, Canada. For today's video, guys, napaka-interesting ang ating vlog for today. It's another sit-down video. Ang topic natin for today, nakita nyo naman sa title below, is the house and wise ng pagbili ko ng bahay dito sa Calgary, Alberta, Canada. So mga hindi pa po nakakalala sa akin, no? Mga you can watch my previous vlogs and doon nyo ako makikilala kung paano ako nagsimula dito sa Canada I actually uh, bago ako nag Canada, nagpunta muna ako ng Dubai, nagwork ako doon as a nurse and then nag caregiver ako dito sa Canada hanggang sa naging emergency registered na nurse ako dito sa my Canada so if you are interested lang naman sa aking buhay Canada dito, you can check out my old video so before we begin our vlog for today. Gusto ko sana ang pasalamatan yung mga talagang tunay na supporters ng Kegel TV. Sina Rochelle Angeles, ang aking cousin. And then si Mark Len Orubia. And then si Ati Janice Maningo. Si Rivera Marian. Si Ken Dino. And then si Alvina Sanchez Gilotti. Na lagi nakasuporta sa tuwing nagpo-post ako sa Facebook. And then nagpo-post ako ng mga kahit anong mga eklabo-eklabo sa Facebook man yan o sa YouTube. Maraming maraming salamat po sa inyo pag support ng mga best. Bago tayo magsimula no, sa ating video topic for today, disclaimer lang ng mga best. Hindi po ako realtor and wala po akong alam sa pagbebenta ng mga bahay and uh, wala po akong alam sa mga uh, mga paraan kung paano makakuha ng bahay mga best. You know? So, it's better to ask a real estate agent or realtor kung ano man tawag mga doon mga beshi sa pag pagkuha ng mga bahay o kaya mag, mag inquire kayo sa banko kung, kung gusto niyo talaga bumili ng bahay ito is journey ko lamang na sinishare sa inyo kasi uh, if I'm not mistaken mistaken <laughs> if I'm not mistaken mga beshi no, a month ago naglagay ako ng post sa ating uh, uh, community poll and uh, more than 80 yata yung bumoto and then 40 plus percent ang gusto na ito yung topic natin for today and sa sobrang kabisihan natin sa emergency eh ngayon lang tayo pinalad na gumawa ng video mga beshi so be brief background lang ng mga beshi sa mga hindi nakakaalam uh, I have a partner, his name is Brian we've been together for almost 7 years so before ako uh, bumili ng bahay dun ako nakatira kayo na Brian and uh, para makatulong, nagbibigay ako ng rent sa kanya. Kasi ayoko maging pasakit, di ba? And tumutulong ako sa mga sa mga groceries, sa mga sa mga bills. Kasi nga, syempre, di ba, ang buhay Canada, hindi siya tulad ng Pilipinas na pwede ka lang tumiratira ng ganun-ganyan. And dito kasi talagang kailangan mong mag magbayad ng bills. Talagang bongga ba nga best, ganun. Ang mamahal ng mga bills dito. Uh, pag kinalculate mo, talagang aabot siya ng thousands, mga ganun. Hindi siya biro. Ang pagkitin ng mga bills dito, electrical bills, meron mga waste bills, meron mga gas bills, meron tayo mga water bills na kung ano na ekla-eklabu. Tapos darating pa doon yung mga homeowners association fees, tapos darating pa doon yung mga Basta, may mga property bills, mga gano'n, property taxes, mga gano'n. So, sabi ko kay Brian before, nung nagsasama kami, sige, hatian kita, ganyan sa mga bills. So, ayun. Tapos, dumating sa point na sabi ko sa sarili ko, ang goal ko kasi na pumunta ako ng Canada is bumili ako ng sarili kong bahay kasi gusto ko maging independent. And sabi ko sa kanya, noong 2015 yata noon, na gusto ko talagang bumili ng bahay. Kasi ayun talaga yung gusto ko nung pumunta ako ng Canada. Gusto kong... Hindi naman sa gusto kong humiwalay sa kanya. Gusto ko lang maging independent at the sense na kapag may mangyari or alam mo na meron akong sariling property uh, na alam mo yung masasabi kong akin na pinag pinagirapan ko uh, alam mo yun yung nakita mo talagang ito is pinundar ko galing sa hirap, alam mo yun, yung mga ganong mga eklabo, mga ganong emotions, mga best. Kung nakaka-relate kayo, comment down below, mga best. Anyway, so ayun, so, actually, matagal ang diskusyon namin, mga 10 years, mga ganon. Hindi naman mga 10 years, baka, mga 1 year. Ang tagal, niyang, ang tagal ko siya napapakay, kasi ayaw niya talaga akong humiwalay. And then, 
ang napili kong bahay is yung malapit sa hospital na pinatrabuhan ko. And medyo may kamahalan siya kasi bagong community siya. Tapos may lake access. Tapos may yung homeowner decision fee. Kung, kung talagang tutuusin, is napakamahal talaga. Pero ay napinili ko kasi medyo swak siya sa budget ko. And nagustuhan ko siya kasi malapit talaga sa pinatrabuhan kong place. Sa so, nga, sinaman ako ng friend ko na si Maria na tumingtingin ng bahay and sabi niya sa akin, bakla meron ditong bahay na duplex na 330,000 uh, 330,000 to 340,000 uh, na duplex na 2 master's bedroom and then detach, ano siya, 200 uh, na duplex na wala pang garahe noon ang, 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 ang target ko kasi noon is either single detached talaga or duplex kasi nga ayoko ng condo or ayoko ng townhouse kasi nga may aso ako so ang hirap kasi kapag may aso ka tapos meron kang natundo ka sa townhouse or condo fee ang hirap magpalakad ng aso di ba gusto ko yung merong liberty sila na makalabas sila na may uh, garden ano do sila magpupupo or magpipipo sa may garden so ayun sabi ko sige duplex na lang kasi hindi kinaya ng budget ko noon na bumili ng uh, na single detached. Pero kung papipiliin talaga ako, single detached yung gusto kong bilhin. Pero by that time kasi noong 2016, nung pinaassess yung paper score. So, ganito nun. So, kumuha ako ng uh, parang re real estate agent ba tawag dun o broker. Basta Pilipino siya. Tinilungan niya ako and sabi niya sa akin, kung, kung, kung gusto mo, uh, at parang pinapili niya ako ng mga houses nun eh, parang, parang six, siguro 6 to 8 months yung mga nangyari sa akin pinipili niya ako ng houses, ito ba gusto mo, ito gusto mo wala akong, sa mga inimin sa akin everyday, wala akong nagustuhan hagas ako na sinabi ko sa kanya, kuya ito yung gusto kong bahay so siya yung nag-process ng mga papers, ganyan ganyan hagas sa sabi niya, sige, ito yung, ito yung dapat na i-down mo, sa, eh, i-down mo 5% Kasi nga parang first time home buyers na 5% ng kailangan mo i-down sa bahay. And then during that time, meron naman ako pang down. Pero, ang um, na-approve sa akin is uh, nasa 310, 320 lang yata. 320,000. And ang bayan na gusto ko is umaabot siya ng 340,000. And ang annual income ko lang noon as a licensed practical nurse is nasa may 60 to 80 licensed practical nurse na annually. Eh, during that time, ang dami ka pang utang nun kasi nga meron pa akong student loan noon sa Bow Valley College kasi nga uh, meron akong, nag-aaral ako ng LPN and during that time, nag-aaral ako ng RN. So parang, ang dami uh, ang dami-dami kong utang nun tapos, uh, parang nagbabayad pa yata ako ng Honda ko noon. So, kung ikaw ay pre-approved sa ganun certain amount, iaawas pa rin nila yung credits mo. So kahit ang dami kong Kahit, anda, kahit alam mo yung prepared ka, ang dami-dami mong pera pang down payment. Kahit meron kang 15% na pang down payment sa bahay. Kung kahit 50,000 pa yun kung meron ka. Pero kung ang dami mong utang, iaawas pa rin nila yun sa, sa pre-approve ang amount mo. So, ayun na, no? So, anong nangyari nun? So, pumunta kami ng bahay, kasama yung real estate agent ko. Parang real estate agent broker ba tawag? Hindi ko alam best mga comment down below. Mali-mali ang mga pinagsasabi ko. Kasi wala akong alam talaga sa bahay. So, ayun. So, sin sinamaan niya ako. Tapos nag-usap kami ng parang nung nagbibenta ng bahay, uh, ng specialist nga. Tapos tinuro ko yung bahay. Nagustuhan ko talaga siya mga beses. Kasi two master's bedroom. So, maglalagay ko ng mga pictures sa mga random pictures pero para makita niyo yung bahay. Uh, yung ng show home, at uh, talaga yung picture ng bahay namin. Try, try ko ilagay yung picture ng bahay namin. Beso, kasi nahiya ko ilagay yung picture ng bahay namin. Pero two master's bedroom na siya. No? And then, uh, meron siyang dalawang, sa each master's bedroom, meron siyang dalawang uh, mer meron siyang tig isang washroom and then uh, isang uh, ang, pinili ang binigay ko ang binigay ko na mommy daddy is yung may bathtub and then yung kaniling harap and yung, yung pinili ko is yung um, mas malaking sink kami ni Brian tsaka may walk-in closet kami mas malaking sink namin kasi mas gusto kami mas malaking sink kasi nga kami dalawa ni Brian is talagang nag-aagawang kami sa sink and ang dami kong abubo talaga sa sink kaya ganun ang mas pinili ko sa may back sa may likod kami sa may uh, sa may sa may likod kami yung uh, master's bedroom namin so sa taas dalawa tapos dalawa din yung uh, bathroom sa baba naman is yung kitchen yung living room tapos may isang half bath so toilet lang siya tsaka sink so yun na so sabi ko, gustong gusto ko talaga siya mga be, sabi ko, kasi gusto ko talaga ng duplex, ayaw ka naman talaga mag-condo, tsaka mag-apartment. Kasi nga, at that time, sabi ko, paano ko pa, pa-iiin, tsaka pa, ano ba yun, 
mamu problema kasi nga nga, itong si Kimmer tsaka si Giggle pala tahol. And baka magka-problema sa, sa may mga, mga, mga nakatirang kondo, Chorba e Clabu, homeowners, town, townhouse, town, 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 owners patawag doon, mga ganun. Baka i-reklamo kami, baka ma-aust pa kami, di ba? Palais pa kami. And the oras. And at the same time kasi, pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, may binabayaran ng townhouse fee, parang ganun din ang babayaran ko monthly. So talaga, nag-go talaga ako ng duplex. So, nagawa ng paraan ng broker ko na ma-pre-approve ako for 338, parang ganun. Ganun. So, 338,000. So, na ko ng 338. Eh, ang bahay nun is 335,000 talaga. 335 to 340,000, if I'm not Including the taxes and all that. Parang dami-daming ganun. So, sabi, eh, pre-approve na ako ng bandang May. May 2017. Pre-approve na ako ng May. To, ayun. Uh, ang, ang hinigay sa akin is yung uh, yung uh, yung mga papers ko, driver's license, tapos yung passport. May passport nga pa, no? if I'm not mistaken. Hindi, parang driver's license. Correct, parang mali. Sorry, walang passport. Nung driver's license, uh, yung T4. Yung T4 is yung tax return mo the last two, the last two years. Tapos yung pre recent pay stub ko ng ano, na last two months. And then yung uh, certificate of employment ko. Tapos chinek nila yung credit history ko. And then, inawas nila yung mga mga utang-utang ko sa pre-approve amount ko. And then, ayun nga, hindi ko sinama si Brian dito. Ako lang talaga, ako lang talaga, as in, pera ko lang, ako lang talaga yung nag-pre-approve, wala akong parang, may, tinab may, may tabag sila din eh, wala akong co-signature. Wala akong co-signature nung bumili ako ng bahay kasi nga, gusto ko talaga, itong bahay na to, is pagmamayari ko lang. Nakapangalan sa akin. Pero, at the same time, gusto ko, Pag nandito si Brian, sa amin itong bahay, sa aming lahat itong bahay. Kay Mami at Daddy, ayoko sabihin na akin itong bahay. Gusto ko, pag, pag nandito sila, gusto ko ipapreel sa kanila na amin itong bahay. Hindi ko, hindi akin itong bahay, kundi sa aming lahat itong bahay. Kasi nga ba hello mga beshi, na pinagirapan ko to para sa parents ko. Gusto ko ipapreel sa kanila na, eto na, eto na mga besh, nabili ko itong bahay, ba So, eto. Sakto, dumating kasi ni si Mami noong 2017 nung ginagawa yung bahay. Natuwa ako kasi nga nakita na yung progress ng bahay. Binibisa ta naman yung bahay. Eh, during that time, visit visa, visit visa si na Mami tati. Na, na, natuwa sila kasi nga parang nakita na yung progress. And then at the same time, natutuwa ako kasi yung sa mata nila na nakita, nakita na yung progress ko as a person, as a human being na parang ito yung bunso kong anak na parang ito na. Parang Ito na yung mga pangarap ko para sa, ka, sa parents ko na naunti-unti nang natutupad, di ba? Parang, it's time to give back talaga to my parents. And then, yun na. And then, 2000 and, June 2017, nag-down na ako. Ang dinown ko yata is more than 5% nang hinihingi nilang 300. Kasi 340,000 yung bahay. More than 5% ang dinown ko. And then, um, uh, yung, yung iba doon is kinuha sa retirement savings plan ko. Parang ganun. Parang ganun. Tapos, naalala ko pa noon, nag-short ako. Kasi nga, uh, parang may nangyari. Kasi parang, ang, hindi, hindi pala ako pwedeng mag-out uh, mag ng 20,000 agad-agad sa banko ko noon. So, anong nangyari? Parang umutang pa ako sa friend ko. Sabi ko sa kanya, Besh, hindi ako pwedeng mag-out ng 20,000 sa banko. Kailangan ko umutang sa'yo. Pero babayaran ka the next day agad. Kasi nga, parang may parang withdrawal amount na cut-off na gano'n. Ayun, pero walang keme-keme yun. May pera talaga ako sa banko na, na talagang sinave ko. So, ayun na. Uh, June yung binayaran ko siya. Tapos, ng 2017, tapos lumipat kami dito ng uh, November 2017. Uh, November uh, 17 nya tayo noong 2017. And then, during that time talaga, before talaga noon, from June 2017 to November 2017, ang ginawa ko noon, nagtipid talaga ako, hindi ako mumupunta, nagbabaon talaga ako, as in, kahit cup noodles man yan, maling, kanin, maling, uh, kanin, everyday, hot dog, alam mo yun, talagang corned beef, wala akong ginawa ko, hindi magbaon, baon, 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 tapos, uh, three-in-one coffee, para makapabili ng mga furnitures. Talagang sinisave ko yun. Kasi nga, yung pang down pa lang, alaki na ng ginastos ko. And then, yung annual income ko as an LPR, hindi masyadong malaki compared ngayon as an RN. 
So ngayon, uh, nagulat si na Mami Daddy kasi nung, nung November 2017, hindi nandun na kami, dito na kami ngayon. 2017, ng November, unti-unting dumarating yung mga furniture na in-order ko. May, meron na kaming kama, meron na kaming lamp, meron na kaming uh, washer and dryer, tapos uh, meron na kaming uh, couch, meron na kaming uh, dining table, meron na kaming chairs. Kasi nagulat sila kasi sabi nila, Ryan, saan mo nakuha itong mga to? Sabi ko, actually, uh, pinipare ko na siya in advance. Kung baga, nag-save na talaga ako ng konting pera para sa furniture and then para sa mga gamit sa bahay. Yung mga plates, yung mga placemat, yung mga ganun mga simple ba? Yung mga, yung mga spoon and fork, yung mga kettle, yung mga ano pa ba, ba yung mga lutuan. Talagang unti-unti, sinave ko na talaga siya hanggang sa makompleto hanggang ngayon. Uh, actually, ang ngayon, Hanggang ngayon, nagkukompleto ako. Kasi mga first time home buyer dyan, na mga talagang gusto mo sa Calgary, uh, o kahit sa amang sulok ng Canada, o kahit sa amang mundo, no, huwag kayong magmadali sa pagbili ng mga furniture, o sa mga gamit sa mga bahay. Actually, uh, ako hanggang ngayon, kung magtutur tayo sa bahay ng mga bashing, wala pa akong Venetian uh, blind sa may, sa may kitchen. Yun, kulang pa ako noon. And then, wala pa akong house number. Hanggang ngayon, wala pa akong house number, best. Kasi, wala akong mapuso ang house number, best. Gusto ko kasi yung, yung house number nakita yung bahay, yung house number mo kapag gabi. So, ayun. Ayun talaga yung aking house and... House and... Why? Why? Tama ba? Why? Kung itong pagbili ko ng bahay. So, ayun nga, no? Uh, ito, ito na yun. Ito na yung mismong kwento ko. May kwento ba ba ako dito? Ayun. Tapos hanggang sa... Ito na, nakalipas na yung 2018, 19, 20, 21 na. My gosh, best. Magpa-4 years na tayo ngayong November 2021. Pero ngayon, syempre, upgrade na tayo. Kumikita na tayo na medyo malumang-lumang ngayon. Nasa an RN, tapos na tayo ng RN degree natin. And, uh, kung, uh, kung papala rin, no? kasi nga, medyo tumatanda na talaga si Mami Daddy. Gusto ko ipagbenta tong duplex. And, uh, kung makakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak